La alcaldesa Carmen Álvarez y la presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down, Virgen de la Esperanza, Rosario Manga, han mantenido hoy un encuentro en el Palacio Municipal para firmar la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y este colectivo local, en presencia de la delegada de Servicios Sociales, Nuria Prado. La presidenta de Virgen de la Esperanza ha agradecido al Ayuntamiento que venga apoyando a esta entidad desde su fundación hace ya 15 años. De parte de la asociación y de todos los padres, queremos darle las gracias y esperamos seguir contando con su ayuda, ha afirmado Rosario Manga. Ante todo, quisiera darle las gracias a Carmen y, y al Ayuntamiento por seguir colaborando con nuestra asociación, ya que la verdad es que es muy importante tener esta ayuda y esa colaboración y desde hace 15 años que estamos como asociación, pues la verdad es que siempre hemos contado con, con su apoyo y con su ayuda ante cualquier necesidad, ante cualquier problema, siempre han estado ahí para ayudarnos y, y es algo de agradecer de parte de la Asociación Down, de todos los padres, pues quisiéramos darle las gracias y esperamos seguir contando con su ayuda y su colaboración. Carmen Álvarez, que ha expresado su gratitud a la Asociación por el trabajo que desarrolla, ha manifestado que la firma de este acuerdo refleja que el Ayuntamiento mantiene su apoyo a esta entidad que se entrega por completo para ayudar a las personas con síndrome de Down. Por ello quiero comenzar agradeciendo a su presidenta, Rosario Manga, la increíble labor que realiza junto a todo su equipo, apoyando a las personas con síndrome de Down de San Lucas y a sus familiares. Gracias por ser un pilar en lucha a favor de la inclusión y por derribar las barreras que hay en el camino. Queremos que San Lucas sea más diversa, en las que todas las personas tengan un lugar, independientemente de su condición, y solo así creemos que se puede construir una ciudad más justa y más inclusiva en la que todos podamos aportar y sentirnos parte de un proyecto común. Por eso, como alcaldesa de este equipo de gobierno, tendremos la mano tendida a esta asociación en todo lo que necesite. Tiene las puertas abiertas de este ayuntamiento de San Lucas para cualquier mejora ...y para mejorar la vida de, de los ciudadanos y las ciudadanas sanluqueñas. Eh, este compromiso que se mantiene durante tantos años... ...que tiene una aportación de nueva subvención de 5.000 euros... ...esperamos que en el presupuesto para el próximo año del 2025... ...podamos ir aportando a las distintas asociaciones... A ...aumentar ese, esas subvenciones que las tienen congeladas... ...de hace muchísimos años. Hemos tenido que afrontar en este, en este año y pico de legislatura... ...que llevamos, pues muchas deudas que teníamos en el Ayuntamiento... ...pero para el año de 2025... 2025, pues esperamos que estas subvenciones para esta gran labor social que hace este tipo de entidades, pues tenga un incremento en la subvención nominativa que se le da al ayuntamiento por realizar esta labor. No me queda más para terminar que dar las gracias a todos los que componen la familia de esta asociación Virgen de la Esperanza y a animarles a seguir desarrollando esta labor en pro de la igualdad y de la justicia social para los saluqueños y saluqueñas que son más débiles o tienen algún tipo de vulnerabilidad.